Salve galera do Coluna do Fla, Ricardo Zog na área para mais um quadro opinião e hoje eu vou emitir uma opinião aqui sobre aquela briga antiga que vem se arrastando desde o início do ano entre Flamengo e Globo sobre a assinatura de um contrato para transmissão dos Jogos do Carioca chegou num momento crítico, porque a, a, no início do ano não se esperava que a gente ia estar atravessando o que a gente está atravessando agora, essa situação de, de pandemia, de isolamento. Imaginava-se que, que os clubes iam estar jogando e, e que o calendário ia estar funcionando normalmente. Eu, ali naquele momento, sempre fui favorável ao Flamengo endurecer, esticar a corda mesmo na negociação, porque o Flamengo tem esse potencial, o Flamengo ele tem uma capacidade de geração de receita para a Globo e para o produto Campeonato Carioca muito superior aos seus rivais e por isso deveria realmente pleitear o que ele acha que, acha que é justo. Se a Globo não quer pagar, não passa os jogos do Flamengo. O Flamengo nesse momento, aliás, o futebol nesse momento, é uma razão de alegria, de entretenimento, que está fazendo muita falta na vida das pessoas, as pessoas angustiadas em casa, chateadas por não terem momentos de lazer, poder assistir um, um jogo de futebol do time que torce, o time do coração, uma coisa que tem muito, muito valor. Imagine vocês aí que estão esperando esse tempo todo para ver um jogo do Flamengo, hoje tem um jogo e não, pode, não se pode ir ao estádio para assistir, ou seja, não, faz, não tem nem razão de ser, porque a competição é uma competição que eu já não dou valor, por mim o Flamengo nem jogaria essa competição. Paralelamente a isso, hoje, pouco antes de eu gravar esse, esse opinião, o governo federal emitiu uma medida provisória, Medida provisória, para quem não conhece, tem força de lei, ou seja, a partir do momento que ela é assinada, ela já vale como lei, dando ao clube mandante tá, a autonomia de vender os seus próprios jogos. Ah, mas a medida provisória pode cair. Pode, pode cair. Mas a medida provisória ela tem 120 dias para ser votada. Se ela não for votada, tá, ela tranca a pauta do Congresso até que se vote. Se ela for derrubada retroagem seus efeitos legais e volta-se à condição legislativa anterior. Portanto, enquanto não se votar essa medida provisória, a lei atual permite que o Flamengo, tele, que o, que o Flamengo televisione seus jogos, quer seja pela, pela TV ou qualquer outro meio que ele achar é, conveniente e apropriado. Isso, essa medida provisória é extremamente benéfica não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro. Tá? O futebol brasileiro estava preso no modelo antigo. Se, você for ver, se vocês forem ver... Uh, os, a maioria dos campeonatos europeus eles já são negociados dessa maneira né? os times mandantes têm essa, essa capacidade de negociação e a gente está preso nesse sistema até hoje só mostra como o futebol brasileiro é atrasado, os clubes só pensam é, é, num, em si e ao mesmo tempo numa gestão uh, preguiçosa de não se organizar numa liga e não cada um não vender os seus direitos e fica sempre pensando e apontando o dedo para o outro que o outro está recebendo mais que o um e de, todo mundo dizendo que o Flamengo é, recebe mais e que isso é injusto. Se cada um puder vender pelo seu valor, a gente vai saber quanto cada agremiação vale e quanto cada espetáculo tem realmente de valor. Isso que é o ideal, é isso que a gente já esperava há muito tempo e tomara que essa medida provisória prospere, que os lobbies que irão ser feitos certamente no Congresso para derrubá-la não, não sigam adiante e que o não só o Flamengo, mas o, o, o futebol brasileiro vem a ter esse ganho no momento. É isso. Espero que mais tarde a gente esteja assistindo Flamengo e Bangu, todos juntos, torcendo pelo Mengão, que a gente está morrendo de saudade. Colhem o olho agora no coluna do Fla, tem pré-jogo. Vida que segue. Espero que daqui para frente a gente comece a ter futebol novamente. Obviamente com todos os cuidados e todos os protocolos devidos, porque a gente estava falando de uma coisa muito importante, que é a vida e a saúde dos jogadores e de todos os envolvidos no esporte. É isso aí, galera. Um abraço.